வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட ஷோவில் சூப்பரான ரெசிபிலாம் வந்து ஷெஃப் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ இன்னைக்கும் அழகழகாக ரெசிபி சொல்றதுக்காக ஷெஃப் பிரகாஷ் இருக்காங்க வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கேன் ஓகே இன்னைக்கு என்ன ரெசிபியோட ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் இன்னைக்கு ரெசிபி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஸ் ஆப்பிள் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஐஸ் ஆப்பிள் வெறும் பால் எடுத்து நாட்டு சக்கரை சேர்த்துங்க இல்லைனா வெள்ளம் தேன் கூட சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு மூணு இது சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் அதுக்கப்புறமா நொங்கை நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அது கூட மிக்ஸ் பண்ணுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க் ஓகே அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க நான் வழக்க தோஷத்துல தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சொல்ல வந்தேன் நான் காலரே என்ன போல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க ஷெஃப் அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் ஒண்ணும் <laughs> 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 நீங்க செஞ்சு செய்யற மாதிரி நான் சொல்றேன் சரிங்களா ஓகே கவனிங்க நான் இப்போ சொல்றேன் ஓகே எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இந்த குழந்தைக்கு இப்போ குழந்த ஒரு கிச்சன்ல இருந்து எப்படி செய்யணுமோ அந்த மாதிரி தான் நான் சொல்ல போறேன் ரெண்டு எக் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நல்லா உடச்சி ஒரு டம்ளர்ல போட்டு mix பண்ணி வச்சிங்க அதுக்கு அப்புறமா ஒரு பாத்திரத்துல கொஞ்சமா எண்ணெய் இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுட்டாலும் சரி இல்ல அரைச்சி அம்மா அரை அரைச்சி கொடுத்தாலும் சரி அது இதுல போட்டுங்க கொஞ்சமா வெங்காயம் காரத்துக்கு வந்து மிளகு தூள் உப்பு இதை மட்டுமே போட்டாவே போதும் அந்த எண்ணெயில் வதக்குங்க அதுக்கப்புறமா அந்த முட்டையை உடச்சி தானே ஊற்ற சொன்னேன் உடச்சி ஊற்றி வச்சுதா அதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது அது கூட போடுங்க போட்டுட்டு ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த முட்டை வந்து அப்படியே ஸ்கிராம்பிள் ஆகிடும் அதாவது சின்ன 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 உருண்டை மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா அம்மா தான் உங்களுக்கு ஒரு ரைஸை வடித்து வச்சுருப்பாங்களே அந்த ரைஸை இது மேலே போடுங்க அப்படியே பரவாயில்லங்க கொஞ்சமாக அம்மாட்ட சொல்லி வெங்காயத்தெல்லாம் நல்லா நைஸாக கட் பண்ண சொல்லுங்க அதை இது மேலே போட்டுங்க அவ்வளோதான் உப்பு பார்த்துங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் <laughs> 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 நல்லா இருக்கீங்களா ஆ நான் ரொம்ப நல்லா இருக்க ஃபிஷ் கிரேவி கேட்றீங்களே எந்த இதோட கிரேவி வேணும் ஃபிஷ் கிரேவின்னு சொல்லிருக்கீங்களா கொலம்பு தான சொல்றீங்க ஆ ரைட் நீங்க செஞ்சிருக்கீங்களா ஏற்கனவே ரொம்ப தண்ணியா வந்திருக்கா ஆமா இல்ல சரியா வரலங்களா சரியா வரல தண்ணியா இருந்துது சரி சரி கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் ஓகே அதாவது தக்காளி வந்து பெங்களூர் தக்காளி இருக்குல்ல அதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு அதுலேயே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேயே புளி மிளகாத்தூள் போட்டு உப்பு போட்டு புளிப்பு உப்பு உரப்பு அது இருக்கான்னு பார்த்துங்க பார்த்துட்டு ஒரு தாலிப்பு அதை இதில் போட்டிங்கன்னா மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் லாஸ்ட்டாக தேங்காய் பால் ஊற்றினா இன்னும் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் அந்த தாலிப்பு என்னென்னா நல்லெண்ணெயில் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அதுக்கப்புறமா பூண்டு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் அதெல்லாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இங்கே நம்ம கரைச்சி ரெடியாக வச்சுருக்கோம்ல அதை இது கூட போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா திக்காகிடும் உப்பு பார்த்துங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம ஷோட அடுத்த கால் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா தங்கிஸ் வரீங்கம்மா ஓகேம்மா இங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ராம்நாடு பேரையூருங்கம்மா 
ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோமா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு சாம்பார் தோல் கேக்கணும் நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்களா நீங்க சிரிச்சு பேசுறது ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கமா ரொம்ப நன்றிமா थैंक यू so much மா செஃப் இருக்காங்க உங்களுக்கு சாம்பார் தோல் கேக்கணுமா சாம்பார் தோல் ஓகேமா செஃப் சொல்வாங்கமா வணக்கம்மா சரிமா சரிமா அம்மா வணக்கம் போட்டுங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இது எல்லாமே தனித்தனியாக வறுத்துட்டு ஒன்றா பவுடர் பண்ணி வச்சுருங்க சாம்பார் பண்ணுறீங்களா சாம்பாருக்கு தாலிப்பம்ல என்ன போடுவோம் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பூண்டு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா தக்காளி அதுக்கப்புறமா வெஜிடபிள் அதுக்கப்புறமா தானே அந்த தூள் போடுவோம் அந்த தூளுக்கு பதில் இந்த சாம்பார் பொடி இப்போ நான் சொன்னேன்னு அதை போடுங்க சூப்பராக இருக்கும் அந்த எண்ணெயில் வதக்குங்க ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுங்க கொஞ்சம் பச்சை வேகம் போகிற வரைக்கும் அந்த காயெலாம் வேகணும்ல அது போகிற வரைக்கும் நல்லா வேக விடுங்க அதுக்கப்புறமா பருப்பை லாஸ்ட்டாக போடுங்க போட்டு நல்லா உங்களுக்கு சாம்பார் அந்த பதம் தெரியும்ல அந்த அளவில் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதித்தாவே போதும் சாம்பார் ரெடி ஆகிடும் இறக்க போகும்போது எப்பயுமே சாம்பாருக்கு ஒரு ஸ்பூனு நெய் இல்லை கொஞ்சமாக நெய் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி லாஸ்ட்டாக சேர்த்து பாருங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் Thanks for calling. அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க. வணக்கம். 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க. சந்திரகலாம் மாம் சார். எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா? பள்ளி கர்ணையில இருந்து பேசுறேன் மாம். சரிங்கமா எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் மாம். ஓகே இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்க வீட்ல? இன்னைக்கு எங்க வீட்ல காலிஃப்ளவர் குருமாவா? ஓகே மாம் ஷெஃப் சாப்பாடு. ஓகே ஷெஃப் கிட்ட என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க மாம்? வெள்ளை பனியார எப்படி செய்யறதுன்னு கேக்குறேன். வெள்ளை அதாவது வெள்ளை அப்பம். ஓகே மாம். ஷெஃப் சொல்வாங்க மாம். வணக்கம்மா வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணி இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கால் உங்களுக்கு எடுத்தேன் உங்களுக்கு கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படிங்களா சந்தோஷம் எனக்கு 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 ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க என் கூட பேசுனதுல வெள்ளை பனியாரம் கேட்றீங்களேமா அது தாளிச்சு சொல்லட்டுமா இல்ல ரெண்டு மூணு இது சொல்றாங்க அதனால கேக்குறேன் ப்ளைனா சொல்லட்டுமா எனக்கு வந்து எப்படினா அந்த ரோஜா படத்துல வரதுங்கள அந்த வெள்ளை அப்பம் வேணும் ரோஜா படமா அரைச்சிட்டு <laughs> 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 கொஞ்சம் திக்கா அரைச்சிங்க நம்ம வடையில எப்படி போடுவோம் அந்த லெவல்ல அரைச்சிட்டு வேற எதுவுமே அதை போட வேணாம் உப்பு மட்டும் போட்டாவே போதும் அதை சின்ன சின்ன உருண்டையா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பால் காய்ச்சிட்டு திக்கா காய்ச்சிட்டு அது கூட சர்க்கரை சேர்த்துட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் சர்க்கரை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இதை ஃப்ரை பண்ணி போட்டு பாருங்களேன் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் கொஞ்சமா ஏலக்காய் தொழு போட்டுங்க முந்திரி பருப்பு திராட்சை அதெல்லாம் நெய்யில போட்டுங்க இன்னும் நல்ல சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க சம்பத் பேசுறேன் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் நாமக்கல் மாவட்ட குமாரபாளையத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகே நீங்க நல்ல சமைப்பீங்களா ஆ சமைப்பங்க ஓகே இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க பள்ளி பள்ளி சிக்கன் பண்ணுங்க நாங்க பண்ணா சரியா வரும் அப்படிங்க ஓகே அது செஃப் கிட்ட கேக்க போறீங்க ஓகே செஃப் சொல்வாங்க கண்டிப்பா வணக்கம் சம்பத் சொல்லுங்க சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க சமிப்பீங்களா சமையல்காரர நீங்க இல்ல இல்ல நான் வீட்ல கைத்ரி பத்து செய்வா நேரங்க சரி நான் நெஞ்சிட்டு அப்படியே வீட்ல சமையல் அம்மா செய்வாங்க அப்படி கூட பாத்து செய்யுங்க சரி சரி அம்மாக்கு உதவியா இருப்பேன்னு சொல்றீங்க ஆமா ஆமா வீட்ல ஓகே ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு என்ன பள்ளி பாளையம் சிக்கனா ஆமா சார் அது எப்படி செய்யணும்னு கேக்குறீங்க ஆமா ஆமா நான் செஞ்ச சரி வர மாட்டேங்க சார் அதான் சார் சரிங்க கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் ஆ சரிங்க சார் சரி ஓகே 
அதாவது பள்ளிப்பாளைய சிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எண்ணெயில் தாளிப்பு தான் மற்றபடி எல்லாமே சேமு தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் இதுக்கு குண்டு மிளகாய் இருக்குல்ல சிவப்பு மிளகாய் குண்டாக இருக்குங்கள அந்த மிளகாயை ஃபஸ்ட்டு அதை ரெண்டாக பிச்சு பிச்சு வச்சுக்கிட்டு ஒரு நாலு மிளகாய் இல்லை ஒரு அஞ்சு மிளகாய் காரத்துக்கு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் போடுறீங்க ஒரு பாத்திரம் நல்லெண்ணெய் அதுக்கப்புறமா அந்த காஞ்ச மிளகா கொஞ்சமாக ஜீரகம் கொஞ்சமாக சோம்பு அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது இதுலே அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் இதெல்லாம் ஒன்றா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி சிக்கனை வந்து கொஞ்சம் போன்லெஸ் அதாவது போன் இல்லாமல் எலும்பு இல்லாமல் பிச்சு வச்சுட்டு இதில் போட்டிங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் இதெல்லாம் ஒன்றாவே போட்டுருங்க நான் தாளிப்பெல்லாம் சொன்னேன்னே வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளி அதுக்கப்புறமா மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் இந்த சிக்கன் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் கருவேப்பிள்ளை இதெல்லாம் ஒன்றாவே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா ட்ரையாக மசாலா வந்துடும் அதுக்கப்புறமா தேங்காய் இருக்குல்ல அதை நல்லா இப்படி பத்த பத்தையாக ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக எடுத்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதை ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இது கூட சேர்த்திங்கனாவே போதும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கா நீங்க நல்லா சமைப்பீங்களாமா ஏதோ கொஞ்சம் சமைப்பா ஏதோ கொஞ்சம் சமைப்பீங்களா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க மோர் குழம்பு மோர் குழம்பு ஓகேமா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கா சார் இன்னைக்கு என்ன சமைச்சீங்க வெஜிடபிள் பிரியாணி அடடா தொட்டுக்க தொட்டுக்க ஒண்ணும் பண்ணல சார் பச்சடி பண்ணுங்களா நல்லா இருக்கும் தயிர்ச்சின்ன மசாலா அந்த பாத்திரத்தில் தயிரை போட்டுருங்க இந்த மசாலா என்னென்னா தேங்காய் பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கு ஜீரகம் அதை விட சும்மா ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டால் போதும் குற குறனு அரைச்சாலும் சரி இல்லை நைஸாக அரைச்சாலும் சரி அரைச்சது இது இந்த தயிரை நம்ம போட்டிருக்கோம்ல பாத்திரத்தில் அது கூட போடுங்க ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து கடல மாவு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த குழம்பு ரெடி ஆகிடும் மோர் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் திரிஞ்சே போகாது இந்த கடல மோவை என்ன பண்ணுவோம் அதை நல்லா அந்த பதத்துக்கு கொண்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அது ஒரு சின்ன தாளிப்பு தான் அது வந்து தேங்காய் நெல்ல பண்ணணும் பாத்திரம் தேங்காய் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் உளுந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி தான் இதோட ஹைலைட்டு இஞ்சியை தோலை சீவிட்டு நைஸ் நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இது கூட சேர்த்துங்க கருவேப்பிள்ள பெருங்காயத்தூள் வேறு எதுவுமே வேணாம் தாளிச்சுட்டு மோர் மிளகாய் போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அந்த தாளிப்புலே போட்டு இதில் போட்டு ஒரு கொதி விட்டிங்கனா போதும் மோர் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஆ வணக்கங்க வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் நாங்கள் சேலத்துலேருந்து பேசுங்க பரமேஸ்வரி ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா <laughs> என்ன <laughs> 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 இந்த புளிசாதம் பண்ண உடனே லாஸ்ட்டாக இதை போட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கடல பருப்புக்கு பதிலாக தோரம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் தோரம் பருப்புக்கு பதிலாக பாசி பருப்பு இருக்குல்ல அதை போட்டால் கூட நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா இந்த மூணு பருப்பு கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் தனித்தனியாக வறுத்துட்டு பவுட்ரு பண்ணிக்கணும் அதுதான் தாளிப்பு என்னென்ன பாத்திரம் நல்லெண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அதுக்கப்புறமா காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை மிளகாத்தூள் போட்டோன்னு ஃபயர் கம்மி பண்ணுங்க இல்லைனா கருப்பாகிடும் அதனால் சார் கம்மி பண்ணதுக்கப்புறம் புளியை நல்லா திக்காக கரைச்சி வச்சுருப்பீங்களே அதை இது கூட போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அது நல்லா திக்காகிடும் மேலே மேலே அந்த பதம் வந்துடும் அதாவது ஆயில் மேலே வந்ததுன்னா பதம் ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வெள்ளம் உப்பு பார்த்துங்க 
பெருங்காய தூள் போட்டுங்க இது மசாலா ரெடி ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் இதை இதை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துங்க கொஞ்சமாக கூட இன்னொரு வாட்டி கூட தாளிச்சிக்கலாம் கடுகு ஜீரகம் மட்டும் தாளிச்சுட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் தாளிச்சுட்டு கருவேப்பிலையும் தாளிச்சுட்டு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயும் போட்டு அதை தாளிச்சுட்டு இந்த மசாலா நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல புளியோட மசாலா அதை இது கூட போட்டு சாதத்தை இது கூட போட்டு அப்படியே பரட்டுங்க அதுக்கப்புறமா அந்த பவுட்ரு சொன்னேன்னா அந்த பவுட்ரை லாஸ்ட்டாக போடுங்க ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் பச்சை கருவேப்பில் இருக்குல்ல அதுக்கப்புறமா இதில் போட்டு அப்படியே உப்பு பார்த்துங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த கால லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் டேவிங் மேடம் ஓகே ஏ உங்க பேரே இவ்ளோ டவுட் ஆயிருச்சு உங்களுக்கு இல்லங்க மேடம் டேவிங் டேவிங் மேடம் நான் வேலூர்ல இருந்து பேசுறேங்க சரிங்கம்மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க நாங்க மட்டன் பிரியாணி கேக்குறோம் சரிங்கம்மா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கேன் இன்னைக்கு என்ன சமைச்சீங்க வீட்ல இன்னைக்கு முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் சாம்பார் ஏலக்காய் <laughs> பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் இருக்குல்ல ஒன்று ஒன்று போட்டால் போதும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு அந்த தண்ணியை எடுத்துங்க பிரியாணிக்கு நம்ம அரிசி போடுவோம்ல அந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணிங்க நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தாளிப்பு என்ன அப்படின்னா பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க எண்ணெய் போட்டதுக்கு அப்புறமா சோம்பு தாளிங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் ஜஸ்ட் வதங்கினாவே போதும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி வந்து கம்மியாக சேர்த்துங்க இப்போ ஒரு மூணு வெங்காயம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு தக்காளி அந்த அளவில் சேர்த்துட்டு இது என்ன இது எல்லாமே அந்த எண்ணெயில் நல்லாவே கரைஞ்சிடணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூனு தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் இதெல்லாம் போட்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் தயிர் புதினா கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணி மட்டன் தண்ணி இருக்குல்ல அரிசியோட அளவு எவ்வளோ அளவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரிக்கே அந்த மட்டனோட தண்ணி எடுத்துங்க சாதாரண தண்ணி எடுத்துங்க அளவு பத்துலன்னா அந்த மட்டன் தண்ணி கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சாதாரண தண்ணி எடுத்துங்க போட்டு கொதிக்க விடுங்க ரெடி ஆகிடும் அந்த பச்சை வேகம்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறமா அரிசி அதுக்கப்புறமா இது கூடவே மட்டன் மேலாமில் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணாவே போதும் நல்லா திக்காகிடும் இறக்க போகும்போது புதினா ஒரு சுடு ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் போட்டுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சூப்பரான ரெசிபிலாம் சொல்லிட்டீங்க செஃப் எங்களுக்காக ஏதாவது டிப் இருக்கா கண்டிப்பாக டிப் இருக்குது இப்போது நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்னோம்னா நொங்கு பாயாசம் அது வந்து தேங்காய் பாலில் தான் பண்ணணும் அப்படி அவசியமே இல்லை நம்ம சாதாரண மில்க் பசுமாட்டு பால் இருக்குல்ல அதில் அதில் கூட பண்ணலாம் நல்லா பா மில்க்கை வந்து நல்லா காய்ச்சி எடுத்துட்டு பாலை நல்லா காய்ச்சி எடுத்துட்டு ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்து பாருங்கள் ரெண்டு பால்லேயும் செய்யலாம் இந்த அதாவது பசுமாட்டு பாலில் செய்யும்போது அந்த நொங்கோட டேஸ்ட் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் ஏன்னா தேங்காய் பால் கூட சேரும்போது கொஞ்சம் அதாவது கம்மியாக இருக்கும் பசுமாலில் சேர்க்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பரான டிப்ஸ் சொன்னீங்க அண்ட் சூப்பரான ரெசிபிலாம் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் சமைக்கலாம்